ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ் நான் உங்கள் சக்தி வேல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் வளர்ப்பு பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் மாடி தோட்டத்தில் நம்ம எப்படி சின்ன வெங்காயம் வளர்க்குறது இதில் விதையிலேருந்து வளர்க்குறதுனால தான் இல்லை இருக்கிற சின்ன வெங்காயத்துலேருந்து வளர்க்குறதுனால தான் இல்லை இதுக்கான மண்கலவை எப்படி அதுக்கப்புறம் இது எப்போ வந்து அறுவடைக்கு ரெடி ஆகும் இதில் என்னென்ன பராமரிப்பு தேவைன்ட்டு எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் உங்கள் சக்தி வேல் சக்தி வேல் ஆர்கானிக் கார்டன் சென்டருக்காக சின்ன வெங்காயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா விதையிலேருந்தும் நீங்கள் வந்து வளர்க்க முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி உங்கள் வீட்டில் சின்ன வெங்காயம் இருக்குன்னா அதுலேருந்தும் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா விதைச்சி நீங்கள் வந்து அறுவடை எடுக்க முடியும் இதில் ரெண்டு மெத்தடில் எது சிறந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டுமே சிறந்தது தான் ஆனால் உங்களுக்கு அதிக அறுவடை வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா விதை போட்டு எடுக்கிறது தான் சிறந்தது ஏன்னா நீங்கள் வந்து விதைகள் வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் தூவி விட்டாலே போதும் கீரை விதையை விட கொஞ்சம் பெரிய விதையாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இது நீங்கள் கொஞ்சம் தூவி விட்டு நாற்று போட்டு எடுத்து வச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு தொண்ணூறு நாளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அறுவடைக்கு ரெடி ஆகிடும் இதுவே நீங்க ஆல்ரெடி வீட்டில் இருக்கிற சின்ன வெங்காயம் இருக்குல்ல அதை நீங்க போட்டு விதைச்சி எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அறுபது நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது அறுவடைக்கு ரெடி ஆகிடும் ஸோ இதுதான் டிஃபரன்ஸ் ஆனால் உங்களுக்கு அதிக அறுவடை வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் விதை போட்டு எடுக்கிறது தான் சிறந்தது நீங்க வந்து சின்ன வெங்காயம் வீட்டில் இருக்கு அதுலேருந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தா எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கால் கிலோ இல்லை ஒரு நூறு கிராம் நீங்கள் வந்து வெங்காயம் சின்ன வெங்காயத்தை நீங்கள் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா இல்லை முந்நூறுலேருந்து நானூறு கிராம் அளவுக்கு நீங்கள் வந்து வெங்காய அறுவடை நீங்கள் வந்து எடுக்க முடியும் இது நல்லபடியாக அறுவடை கிடைச்சது அப்படின்னா எல்லாம் கரெக்டாக போச்சு அப்படின்னா நூறு கிராம் வெங்காயத்துக்கு ஒரு முந்நூறுலேருந்து நானூறு கிராம் வெங்காயத்தை நீங்கள் வந்து அறுவடைக்கு நீங்கள் எடுத்துக்க முடியும் ஸோ இதுதான் ஒரு அப்ராக்சிமேட் கணக்கு ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து எப்படி பராமரிக்கிறீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து கரெக்டாக உரம் கொடுக்குறீங்கங்கிறத பொறுத்து உங்களோட வந்து அறுவடை வந்து மாறுபடலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயத்தை நம்ம வந்து முளைய விட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நடுறது ஸோ இதுக்கு எப்படி வந்து நம்ம வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பலாம் கஷ்டப்பட தேவையில்லை டேரக்டாக அந்த அடிப்பகுதியை எடுத்து கீழே நீங்கள் மண்ணில் விதைச்சி நீங்கள் வந்து ரொம்ப டீப்பாகலாம் உள்ளே வந்து நீங்கள் வந்து கொடுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை ரொம்ப அதிக ஆழத்துக்கு நீங்கள் உள்ளே போட்டு புதைக்கக்கூடாது லைட்டாக மேலாப்பில் நீங்கள் வச்சு அந்த மேலே நுனி மட்டும் வெளியில் தெரிகிற மாதிரி விட்டுருங்க போதும் சாதாரணமாக தண்ணி ஊற்றுங்க இதுக்கான மண்கலவை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா பொலப்பொலான்னு இருக்கணும் உங்களுக்கு வந்து கீழே நல்லா வேர் போக போக தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே பக்கத்து பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் நிறையா முளைச்சிக்கிட்டே வரும் ஸோ மண் ஓரளவுக்கு பொலப்பொலான்னு இருக்கணும் நீங்கள் வந்து நல்லா வந்து ஒரு செம்மண் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா செம்மண் கூட நிறையா வந்து தொழு உரம் இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா மாட்டுச்சான உரம் வெர்மி காம்போஸ்ட் அதுக்கப்புறம் மணல் கண்டிப்பாக சேருங்க இந்த மாதிரிலாம் சேர்ந்த ஒரு கலவையாக நீங்கள் எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது மாடி தோட்டத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கோகோபீட் வந்து ஓரளவுக்கு கம்மியாக பயன்படுத்துங்க ஏன்னா கோகோபீட் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறீங்க அப்படின்னா அழுகி போயிடும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கோகோபீட் கொஞ்சம் கம்மியாக பயன்படுத்துறது நல்லது நீங்கள் கோகோபீட் ஒரு இருபது சதவீதம் இல்லை பத்து சதவீதம் அந்த மாதிரி அளவுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க மீதி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொழு உரம் இதுக்கப்புறம் சாதாரண வீட்டில் வந்து கீழே தோட்டத்தில் இருக்கிற மண் அந்த மண்ணெலாம் கூட நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் இதுக்கு பெரிய பராமரிப்புன்றது எதுவும் தேவையில்லை குறைஞ்சது வழக்கம் போல் எல்லா செடிகளுக்கும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு முப்பது சதவீதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஆர்கானிக் உரம் இருக்கிற மாதிரி மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இதில் வரக்கூடிய மிகப்பெரிய சவால் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நுனி வந்து கருகிறது ஸோ இந்த வந்து நல்லா வந்து செடி முளைச்சிக்கிட்டு வரும் முளைச்சிட்டு வரும்போது அந்த நுனி மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ப்ரௌன் கலரில் வந்து நல்லா கருகி போகிற மாதிரி இருக்கும் நல்லா வந்து உரங்கள் நீங்கள் கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா செடி ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட இம்யூன் சிஸ்டம் அதுக்கும் செடிக்கும் இம்யூன் சிஸ்டம் இருக்குது அதோட ஸ்ட்ரென்த்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா அது க்யூர் பண்ணிக்கும் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி கொடுத்துட்டு வரலாம் இல்லை மாதத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி கொடுத்துட்டு வரலாம் நீங்கள் எந்த லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் வேணால் கொடுக்கலாம் பஞ்சகாவியம் தெளித்து விட்டு வரலாம் பஞ்சகாவியம் தெளித்து விடுறதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நுணிக்கர்கள் நோய்க்கு ஒரு நல்ல மருந்தாக இருக்கும் இல்லை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா வேப்பனை கரைசல் கூட நீங்கள் தெளிச்சு விட்டு பார்க்கலாம் இதுவும் வந்து ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு
உங்களுக்கு நல்லா காஞ்சி போயிடும் உங்களுக்கு மேலே ஃபுல்லாக காஞ்சி போயிட்டு வரும் செடி ஃபுல்லாகவே காஞ்சி போயிட்டு வரும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் நீங்கள் பார்க்கும் போதே நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் உங்களுக்கு நல்லா காஞ்சிக்கிட்டே வரும்போது செடி நீங்கள் அறுவடைக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் வந்து முடிவு பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அப்போ நீங்கள் வந்து அறுவடை எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு சின்ன வெங்காயம் வச்சுருக்கிறது பக்கத்துலேயும் ரெண்டு அல்லது மூணு வந்து வெங்காயம் வந்து எக்ஸஸாக பக்கத்து பக்கத்தில் வந்திருக்கும் ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து இதில் கிடைக்கிற ஒரு சக்ஸஸ் ஸோ சின்ன வெங்காயம் ஈஸியாக வந்து போட்டு நல்லா அறுவடை எடுக்க முடியும் ஸோ வெங்காயத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் தான் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி அண்ட் ரொம்பவே வந்து உடம்புக்கும் நல்லது அது ஈஸியாக நம்ம வீட்டிலே வளர்க்க முடியுன்றப்ப நம்ம ஏன் போய் கடையில் வாங்கணும் பெரிய பராமரிப்பும் இதுக்கு தேவை கிடையாது தண்ணியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சாதாரணமாக மற்ற செடிகளுக்கு ஊற்றுற மாதிரி தண்ணி ஊற்றினாலே போதும் ரொம்பவும் தண்ணியை வந்து ஊற்றவும் கூடாது இதுக்கு அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ்புக் பேஜ்லேயும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நிறையா டிப்ஸ் அதுலேயுமே உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நம்ம டெலிகிராம் குரூப்லையும் ஜாயின் பண்ணுங்கள் நண்பர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க உங்களுக்கு உதவி பண்ண அண்ட் நான் உங்களை ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் டெல் அண்ட் பை ஃப்ரம் இருக்கோன்னு சக்திவேல் ஹாப்பி கோனிங் டே பாய்